நார்க்கு இன்னார் என்று எழுதி வைத்தானே தேவன் என்று ஏதாவது ஒரு ரிக்ரெட் இருக்காக என்ன கல்யாணம் பண்ணுறதுல இப்போ ரெகுலேட் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை அதனால் வாய் டாக் அபவுட் தட் அப்படி இல்லைப்பா ரிக்ரேட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இவ்வளோ வருஷம் ஓட்டுனத்துக்கு நான் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இருக்கிற குழந்தைகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பார்த்த உடனே ஒரு லவ்வு உடனே ஒரு கல்யாணம் உடனே டைவோர்ஸ் சின்ன ஒரு 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 ஃபிலிம்ஸி ஒரு ஒரு ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு விஷயத்துக்காக சண்டை போட்டுக்கிறாங்க இது வந்து எப்படி உடனே கவுன்சிலிங் கிட்ட போனாக்கா அவ ஹீ இஸ் நாட் மேட் மேட் ஃபார் ஈச் அதர்னு இந்த உலகத்தில் யாருமே கிடையாது இப்போ பரமேஸ்வரன் அவரோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் வேற பார்வதியோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் வேற ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஹாப்பியாக இல்லையா கடவுளே கடவுளே இருந்து காட்டியிருக்கிறாங்கல்ல அவ்வளோ ஆடுவா இவ்வளோ ஆடுவா ஸோ அந்த சிலதெல்லாம் நான் எடுத்துப்பேன் தெய்வ திருமணங்களில் டைவர்ஸ்ங்கிற வார்த்தையை நம்ம பார்த்தது இல்லை அதனால தான் வருஷா வருஷம் கோவிலில் கல்யாணங்கள் பண்ணுறோம் ஏன்னு கேட்டால் அப்பா அம்மா எப்படி கல்யாணம் பண்ணிட்டு இந்த குழந்தைகள் ஆகிய நம்மளை காப்பாற்றுறாங்கங்கிறதுக்காகத்தான் ஒரு ஒரு தரமும் கோவிலில் கல்யாணம் நடக்கும் கோவிலில் கல்யாணத்தை போய் பார்க்குறோம் என்ன கிருஷ்ணன் சொல்வார் ஐம்பது ரூபா சம்பளக்காரம் பொஞ்சாதி தனம் ஒம்பது தடவை காப்பி குடிப்பதா நீதி அவ எண்பது ரூபா போடவ கேட்டா குடும்பத்துக்கே விரோதி அப்படின்னு ஒரு பாட்டு பாடுவார் அப்பெல்லாம் நாங்கள் அந்த சினிமா பாட்டிலேருந்து நிறைய கருத்துக்களை எடுத்துப்போம் பட் எனிவே தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் பீங் மை பெஸ்ட் பாட்னர் அந்த நாளும் வந் வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 வாழ்ந்த இந்திய பெண்மை என்ற உயர் நாடு இதை போன்ற இந்த அந்த நாளும் வந்துடாத தம்பதிகளை பார்த்தாலே ஒரு அருமையான உதாரணங்களாக இருந்து சண்டைகளை தவிர்த்துருங்க ஈகோவை விட்டுருங்க இனிமையா பேசுங்க கணவன்கிட்ட அவரும் நம்மோட பாதின்னு நினைங்க பாதி இல்லையா நீங்க தான் முழுமை நாங்க தான் முழுமைன்னு இருங்க இப்படி வாழ்ந்தீங்கன்னா நல்லது அப்படிங்கறது என்னுடைய ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் நம்ம ரெண்டு பேரும் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை உங்களுக்கு பாடமாக சக்கரா டிவியின் வழியாக சமர்ப்பிக்கின்றோம் ஜோ தாரி சோதோ தாபம் இருக்கா இந்த சாங் இந்த சாங் மறக்க முடியுமா எங்க சொல்லுங்க உன்னை பொன் பார்க்க வந்தபோது எனக்கு வந்து எங்க அப்பா சின்ன வயசுல இருந்து எங்க அப்பாவோட நான் ரொம்ப ஃபாதர் எது கேட்டாலும் வாங்கி கொடுத்துடுவான் ஜஸ் ஐஸ்கிரீம் வேணும்னா அப்படியே கோன் ஐஸ்கிரீம் கையிலே புடிச்சுட்டு வருவா கார்ல எனக்கு வந்து கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அந்த அப்பாவோட நினைவே ரொம்ப நான் நினைக்காம நீங்க அவ்வளவு நான் என்னை பார்த்துட்டு Oh, again my day is made. Yes. So, அந்த அளவுக்கு என்னால் உன்னை பார்த்துக்க முடிஞ்சு சந்தோஷமாக வச்சுட்டு இருக்கேங்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷமான சமாச்சாரம் தான் மந்திரத்தை முணுமுணுத்து ஏட்டை வரிசையாக அடுக்கி சந்தனத்தை மதனிடுவோர் சாத்திரம் இவர் பூசனை அன்றாம் அப்படின்னு சொல்லி சரஸ்வதி பூஜையை வந்து இந்த பூஜை தப்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்கார் பாரதியார் எப்படி அவர் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி சொல்லுவாருன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ அப்புறம் பார்த்தா தான் வீடு தோறும் கலையின் விளக்கம் வீதி தோறும் இரண்டொரு பள்ளி நாடு முற்றிலும் உள்ளனவர் நகர்களிலும் பல பல பள்ளி தேடு கல்வியில் ஒரு தீயினை கிரையாகி மடுத்தல்னு சொல்லி ரொம்ப வேகமாக சொல்லியிருக்கார் எங்கே ஏழைகள் அதிகமாக இருக்காங்களோ எங்கே ஸ்கூலே இல்லையோ எங்கே கல்வி கற்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லாத ஜனங்கள் இருக்காங்களோ அங்கே போய் ஸ்கூல் ஆரம்பி அதுதான் என் சரஸ்வதி பூஜை நீ வீட்டில் உட்காந்து சும்மா வந்து ஒரு படத்தை வச்சுட்டு அதுக்கு வந்து பூ போட்டு உட்காந்தனாக்கா இதெல்லாம் பூஜை கிடையாது தெரிஞ்சவங்க 
ஸோ ஃபார்ட்டி த்ரீ இயர்ஸாக வந்து நம்ம பிரச்சனை இல்லாமல் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் போயிட்டு இருக்குன்னு சொன்னாக்கா இந்த மூணு பேர்த்து படித்து கிரகிச்ச விஷயம் ஒரே மாதிரி விஷயம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து இறங்கி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேகம் அது இருக்கிறதால அது நம்ம வந்து ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் ஆமாம் அது கரெக்டு வேவ் லென்த் ஒன்றா இருக்குது நம்மளை ஈர்த்த விஷயங்கள் நம்மளை வந்து யோசிக்க வச்ச விஷயங்கள் இதெல்லாம் ஒன்றா இருக்குது இது இதையும் தாண்டி வி ஆர் கமிட்டட் டு ஈச் அதர் நமக்குள்ளே அதாவது சொல்ல நீ சொன்ன மாதிரி நமக்குள்ளே சண்டேன்னு எதுவுமே பெருசாக வந்ததில் இருக்கிற ஆர்கியூமெண்ட்ஸோ இல்லை இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியனோ இல்லை இருக்கக்கூடிய இது இப்போ நான் ஒன்று சரியாக செய்யலைன்னா நீ கோவப்படுறது இல்லை நீ ஒன்று இப்படி பண்ணணுன்னா இல்லை இப்படி பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருந்தால் கூட அதையும் நம்ம அதை தாண்டி அதை எதையுமே நம்ம பர்சனலாக எடுத்துக்காமல் அதை கரெக்ட் சென்ஸில் புரிஞ்சுன்னு பர்ஸ்பெக்டிவாக போகிறதுங்கிறது ஒரு மியூச்சுவல் ட்ரஸ்ட் அண்ட் அஃபெக்ஷன் வாலிபங்களோடும் வயதாக கூடும் ஆனாலும் அன்பு மாறாதது மாலையிடும் சொந்தம் முடி போட்ட பந்தம் பிரிவென்னும் சொல்லே அறியாதது அழகான மனைவி அன்பான துணைவி அமைந்தாலே பேரின்பமே முப்பத்தி மூணு வருஷம் எப்படி இப்படி நம்ம ஒரு பாண்டிங்கோட அஃபெக்ஷனோட எப்படி ட்ராவல் பண்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் நீ கொஞ்சம் சொன்னா எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் கொஞ்சம் நான் நிறையவே சொல்றேன் நீ என்ன இன்டர்நெட்டா கேட்கறேன்னா எதுக்கு வந்து என் பையனுக்கு சித்தி வரலன்னு கேட்கறேன் இந்த பாண்டிங் அப்படியே இருக்கு பிச்சுட்டு போல அப்படிதானே சொல்லிடலாம் அப்படி இல்ல இல்ல பேசிக்கா வந்து நான் வந்து சினிமா ஃபேமிலியில வந்திருக்கேன் ஸோ நீ வந்து ப்ராப்பர் அகராதத்துலேருந்து வந்திருக்க ஸோ என்னென்னா அகராதுலேருந்து சினிமாக்காரனுக்கு வந்து பொண்ணு கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப யோசிச்சாங்க அது உனக்கே தெரியும் எவ்வளோ சண்டை நடந்துச்சு நிறைய விஷயங்கள் நடந்துருச்சு அண்ட் அப்போது வேல்யூ இல்லை நம்மளுக்கு ஸோ அதனால் யாருமே பொண்ணு தரமாட்டாங்க அந்த டைமில் வந்து நீ என் நம்பி என் மேலே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வச்சு எப்படியாவது இவன் வந்து நம்மளை வந்து கரெக்டாக வழி நடத்தி ஒரு காலத்துக்கும் நம்மளை கொண்டு போயிடுவான் அப்படின்னு ஒரு அந்த நம்பிக்கை நீ என் மேலே வச்சப்பாரு அந்த நம்பிக்கை தான் இந்த முப்பத்தி மூணு வருஷம் நம்மளோட லைஃப் ஜேர்னி வானிருந்து ஒரு தேவதை போல் என் வாசலிலே நுழைந்தாய் இந்த மண் குடிலில் ஒரு மாளிகை போல் உன் மலர் பதங்கள் அழந்தாய் நான் இருந்தேன் ஒரு துன்பத்திலே நீ நலம் என்னும் நகை புரிந்தாய் நான் இருந்தேன் ஒரு துன்பத்திலே நீ நலம் என்னும் நகை புரிந்தாய் சொல்லவாயிருந்தும் கண்ணம்மா 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 சொல்லவாயிருந்தும் கண்ணம்மா உனை போற்றிட வார்த்தை இல்லை நெஞ்சிலே ஒரு வார்த்தை இல்லை நெஞ்சிலே நாம முதன் முதல்ல சந்திச்சது ஞாபகம் இருக்கா எப்படி மறக்க முடியாது நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒரு கூட்டத்தோட சந்திச்சு முந்தின நாள் வந்து ஜெயாக்கா வந்தான் உங்களோட போட்டோ எடுத்துட்டு அதுல பயந்தவதான் எல்லாரும் வந்து ஒரு மரியாதைக்காக அதுல மயங்கினவதான் நீ என்னை பார்ப்பதற்காக நான் வந்தேன் அப்படிதான் இருந்தது அப்படிதான் எங்க அம்மாக்கு நான் கடிதம் எழுதியிருந்தேன் இந்த பெண் பெண்ணாய் பார்க்கின்ற பேதமையிலிருந்து என்னை காப்பாற்றுன்னு எழுதியிருந்தேன் அந்த அம்மா வந்து சரியடா எப்படி அவங்களுக்கு பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டா பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு மீனாட்சி நிச்சயம் செய்த மீனாட்சி நிச்சயம் செய்த திருமணம் நம்ம கல்யாணங்கிறது கவிதை மாதிரி அப்படின்னு கவிதை அமையணும் கல்யாணம் அமைஞ்சிருச்சு வாழ்கம் கஜானனம் கஜானனம் கணூத கணாதி சேவிதம் கபித்த ஜம்பூபல சாரபக்ஷிதம் ோக்கணம் நமிஷர பாத பங்கஜம் ம் 
காதல் நல்லா வளர்ந்து எல்லாருக்கும் தெரிய வந்தது அந்த டைம்ல நீ விட்டு போயிட்டு அப்ப எல்லாரும் நினைச்சிட்டாங்க அவ்வளவுதான் தனிஜின் விட்டுட்டு போய் வச்சிருக்கேன் சாந்தா கல்யாணம் சோ அப்படி ஒரு 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 சலசலப்பு இருந்தது இல்லையா இருந்தது அது மட்டும் இல்ல மனுஷன் நினைச்சுட்டு இருந்தாங்க நீ ரொம்ப பணக்கார கூப்பிடுவேன் நான் ரொம்ப ஏழை இப்போ பணக்கார ஏழை வேற்றுமையில் இருக்கும் அதனால சாந்தா கல்யாணம் பண்ண மாட்டான்னு சில நாள்லாம் நினைச்சுட்டு இருந்தாங்க மாதிரி எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை சாதாரண குடும்பம் தான் அது ஒன்னா இருந்தோம் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து இருந்ததுனால நமக்கும் நம்மளுடைய குடும்ப வாழ்க்கையும் மேல் கொண்டு சந்தோஷமா கொண்டு போக முடிஞ்சது நமக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க பிறந்து அவங்களையும் இவங்க பார்த்துட்டு நம்மளுடைய கலை வளர்ச்சிக்கு நிறைய நடிக்கும் போது ஒரு நாள் நான் வந்து நாடகம் நினைச்சு <laughs> இப்படிப்பட்ட ஒரு திமுறான பொண்ணு நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு எந்த மாதிரி ஆளுக்கு என்னைக்காவது கிடைக்குமா அப்படின்னு நினைச்சேன் அது பின்னால் நடக்கும் நான் எதிர்பார்க்கல அது வேற சமாஜம் அன்னைக்கே நான் நினைச்சேன் அதுதான் இப்ப சொன்னேன் நாடகத்துல பழகப்பட்டது ஆரம்பிச்சது வந்து வாயுரைக்க வருகிறில்லை வாழி நின்றன் மேன்மையெல்லாம் தூய சுடர் வானொழியே சோரை அமுதே கண்ணம்மா கண்ணம்மா முப்பத்தி எட்டரை வருஷம் கல்யாண நாள் உள்ள வந்து அந்த வீட்டுக்குள்ள வந்ததுலேருந்து நம்ம கூட்டு குடும்பமா தான் ஆமா ஆமா ஏதோ அந்த ஃபைனல் இயர்ல ஒரு இந்த டூர் போவோம் நீங்க கூட பேர் போவோம் அந்த காலேஜ் ஆல் இண்டியா டூர் போன போது இந்த பசங்களாம் சும்மா எதுக்கு இப்படி பேசினே இருக்க வேண்டியதானே அப்போ உன் மேல ஒத்தி உன் மேல ரொம்ப உயிரா இருக்கா அப்படின்னு யாரு உயிரா இருக்கா அப்படி அப்படின்ட்டு நான் கூட சும்மா கேட்டேன் நான் விழான்னு கேட்டேன் சாந்தலக்ஷ்மியா சொல்றேன் இல்ல அப்படின்னாங்க சரி விட்டு அதுக்கு மேலே யார் இருக்க போறான்னு விட்டுட்டேன் அப்புறம் கடைசியில இறங்கும் போது தான் சொன்னான் இந்த மாதிரி சாந்தலக்ஷ்மி அவன் மேல ரொம்ப ஆசையா இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் நேரம் வந்து டைரக்டா விட நான் கேட்டேன் நீ இந்த மாதிரி சொல்றாலே பசங்க தெரியுமான்னு கேட்டீங்க இந்த மாதிரி யாரோ என் மேல ரொம்ப ஆசையா இருக்குன்னு சொல்றா உனக்கு யாருன்னு தெரியுமா அப்படின்னு என்ன கேட்டீங்க சகல செல்வங்களும் தரும் இமய கிரிராஜ தனையை மாதேவி நின்னை சத்தியமாய் நித்தியம் உள்ளத்தில் துதிக்கும் உத்தமருக்கு இறங்கி மிகவும் அகிலமதில் நோயின்மை கல்வி தனதானியம் அழகு புகழ் பெருமை இளமை அறிவு 
சந்தானம் பலி துணிவு வாழ்நாள் வெற்றியாக நல்லூணுகர்ச்சி தொகை தரும் பதினாறு பேரும் தந்தருளி நீ சுகானந்த வாழ்வழிப்பாய் வாழ்க்கைங்கிறது எல்லாருக்குமே ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக பிடிக்கும் அது ஒவ்வொருத்தருக்கு பிடிக்கும் போது ஒருத்தருக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் பிடிச்ச டைத்தில் அவளுக்கு கொடுக்க பிடிக்க சொல்லிட்டு நமக்கு பிடிச்ச போது நமக்கு பிடிச்சதை எடுத்துகிட்டு இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி நீ சொன்ன மாதிரி விட்டு கொடுத்து வாழ்க்கையை நடத்தினா வாழ்க்கை நான் எங்களை மாதிரி ஐம்பத்தெட்டு வருஷம் இல்லை இன்னும் நிறையா வருஷம் கூட குழந்தைகள் வாழ முடியும் வாழணுங்கிற ஒரு ஆண்டவனை பிரார்த்திக்கிறோம் விஷயமே உங்களோட அந்த ஹெல்ப்ஃபுல் நேச்சர் தான் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவேள் இது நீ தான் பண்ண நான் தான் பண்ண இல்லாதுக்கு எல்லாத்துக்குமே கூட நிற்பேள் வெரி சப்போர்ட்டிவ் ஸோ நம்ம நான் மாத்தில் கூட நான் பார்த்துருக்கேன் அம்மா வந்து எப்போவுமே உங்களை எல்லாத்துக்குமே சப்போர்ட் பண்ணுவேன் ஸோ ஐ லைக் தட் குவாலிட்டி இன் ஹர் அண்ட் ஆல்சோ இன் யூ ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் மியூசிக்கல் ஃபேமிலி மை அம்மா ரொம்ப என்ட்ட ரொம்ப பாசம் என்னோட நாங்கள் மூணு பேர்ட்டும் வி கேன் சி எனி திங் டு மை மதர் because my father was always busy avaru and mailaraja great celebrity uh, mailaraja ku kadri gopal nadu free time e irundirukadhu illa avaru so guru avaru and romba globe trotting ravi shankar kuda foreign pona adellame so still is a busy musician is uh, uh, past 90 still a performing artist but, but irundutta in the family la or busy family ni expect pannama or music la legend family vanduttu but we have given uh, on our contribution nare irk nama family so i have also contribute ko varum na unak eda adjust pannuve nee pannuve it was always a give and take po idu da idu da nee pannam na pannan illa so ultimately i take interest in doing something of making some coffee na ungala kekave venda me neengale coffee podradhu then i used to cook for my daughter no adu avuluk school ku nalla pudhu recipes la panna romba pidikume na avuluk kandiki naan dhaan pannuve and the family her life has been smooth very very happy and thank god for being all the um, same same nammude life and the walkay nereiva irukku nenikirala enna ungalude thought and see walkay porthu varaikum believe only once namana james bond and you only live twice ngiradhu illa na believe only once so adanal enak endha walkay ngiradhu ipdi dhaan irukkanu ngiradhu nee vandu edhirpaarkkaradhe thappu illa வாழ்க்கைங்கிறது ஒரே ஒரு தரம் வாழக்கூடிய சமாச்சாரம் அதை வந்து ஒவ்வொரு செகண்டும் நம்ம வந்து செரிஷ் பண்ணணும் நீ வந்து நம்ம கொண்டு ஒவ்வொரு மதமும் ஒவ்வொரு மாதிரி திங்க் பண்ணலாம் நீ அடுத்த பெருவையை உண்டா இது அதெல்லாம் வேறு விஷயம் பட் நம்ம ஒரு தரம் வாழறது தான் நிஜம் அதில் வந்து நீ சந்தோஷமாக இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் தான் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டும் நல்லதோ கெட்டதோ வாழ்க்கைங்கிறது வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி ஆமாம் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற பொஃபே மாதிரி அதில் எல்லாமே இருக்கும் எது வேணுமோ நம்ம எடுத்துக்கணும் வேண்டாத தான் விட்டுடலாம் சில சமயம் நம்ம வேண்டாதையும் நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரி வரும் இருந்தாலும் ஓகே ஸோ இது ஒரு சிங்கிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் லைஃப்ங்கிறதுனால வாழ்க்கை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு முறை வாழ்ந்தால் நினச்சிட்டு அதே நினச்சிட்டு கூடாது இன்னொரு தடவை வாழறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் வந்தால் நான் வந்து திருப்பி என்ன நினச்சிப்பேனா இதே வாழ்க்கையே திருப்பி ஒரு தடவை வந்தால் நல்லாயிருக்கும் நினைப்பு அதனால தான் என்னோடய புக்கு பேரும் அந்த நாள் ஞாபகம்னு இந்த ப்ரோக்ராம் பேரும் அதுவாக இருக்குது நீங்கள் எந்த வருஷம் என்ன பார்த்தீங்க என்ன இருக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அறுபத்தி ஏழு ஒம்பது ஆ இருக்கலாம் ஒரு வருஷம் முன்னே பின்னே இப்போ அறுபத்தெட்டுலேருந்து முன்னே பார்த்துட்டு இருக்கேன்றது அர்த்தம் அறுபத்தொம்பதில் நம்ம அறுபத்தொம்பது தான் நான் வந்தது என்ன ஓ அதான் நீங்கள் என்னை வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறம்போது நான் ஸ்டூடெண்ட்டு நினச்சிங்களா ஓனர் நினச்சிங்களா ரெண்டுமே நினைக்கல ஒரு அழகான பொண்ணு நினச்சி அவ்வளோதான் அந்த நாட்டில் புரியுதா எனக்கு எனக்கு வந்து நான் தான் சொன்னேன் அந்த நாளில் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணுன்ற ஆசை சத்தியமாக ஒரு பர்சன் கூட ஏன்னா அது அப்படி ஒரு டிப்ரெஷன் அந்த கல்யாணன்றதில் யாரையுமே கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாது யார் வாழ்க்கையும் நம்முடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சு போகிறதுனால கெட்டு போயிடக்கூடாது 
இருக்கிற இதை என்ன பண்ணிட்டால் நல்லபடியாக இருந்து நல்ல விதமாக போய் சேர்ந்தோம் அப்படின்றது தான் ரெண்டு பேரும் அந்த காம்பவுண்டில் நின்று பேசிகிட்டே இருப்போம் பேசிகிட்டே இருக்கிற நேரத்தில் என்னையும் அறியாமல் எனக்கு ஒரு இது கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கப்புறம் ஏன் இந்த பொண்ணு நமக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு துணையாக வந்தாக்கா நல்லா இருக்குமேன்ற ஒரு இது உணர்வு ஏற்பட ஆரம்பிச்சுது நான் உன்னோட ரொம்ப தயக்கமாக இருந்தேன் உங்ககிட்ட அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு அப்போ நீ என்ன ஃபீல் பண்ணி என்னோட பழகினன்றத சொன்னீங்கன்னா இப்போ நான் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது சங்கரோட பிரதர் சங்கர் பிரதர்னு தான் சொல்லுவாங்க இதை வச்சுட்டு உங்கள்கிட்ட பழகினேன் அதுக்கப்புறம் நான் அழக நாளாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வர ஆரம்பிச்சது நமக்குள்ள ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மெட்ராஸை சுற்றி பார்க்க போகிறேன் மெரினாவில் வீடு கட்ட போகிறேன் லைக் ரோஸில் ஏறி நிற்க போகிறேன் நான் மங்காத்தா ராணி போல வரேன் நம்ம முதல் முதல்ல நீ என்னை எப்படி எப்போ பார்த்த எப்படி பார்த்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இவரை நான் வந்து நேரில் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி டிவியில் தான் பார்த்தேன் ஜனவரி ஃபோர்டீன் டிவி புகழ் சார் நான் ஜனவரி ஃபோர்டீன்த் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் பார்த்தோம் பொங்கல் அவரோட இவரோட ப்ரோக்ராம் சங்கமம்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் அதில் தான் பார்த்தேன் அவரை ஃபஸ்ட்டு தாத்தா வா 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 இங்கே வா பாரு இவர் தான் அப்படின்னு காமிச்சார் காமிச்ச உடனே நான் ஓகே ஃபைன் தேங்க்யூ அப்படியா அப்படின்ட்டு எனக்கு பூச்சோம் ஓகே ஃபைன்ட்டு வந்துட்டோம் ஒரு ஒரு பொண்ணு இன்னொரு ஒரு இன்னொரு குடும்பத்தில் போய் சேரும் பொழுது அந்த ஆளை ஒண்டி அவ அவ கல்யாணம் பண்ணிக்கல அந்த குடும்பத்தையே கல்யாணம் பண்ணிக்கல கரெக்ட் கரெக்ட் ஸோ அந்த அனுசரணை வர வராதனால தான் இன் இன்றைய வாழ்க்கை முறையில் நிறைய பிரிவுகள் இல்லைனா ஒரு விவாகரத்துகள்லாம் நடக்கிறது காரணம் முதல்ல வந்து அந்த குடும்பத்தையே நம்ம அனுசரணையாக ஏற்றுக்கணும் அஃப்கோர்ஸ் நிறைய மனஸ்தாபங்களும் டிஃப்ரென்ஸ் ஒப்பீனியன் இருக்கும் அதுக்குள்ளே நம்ம அனுச டிராஃபிக்கில் எப்படி அடி இடி இடிக்காமல் வண்டி ஓட்டின்னு போகிறோமோ அந்த மாதிரி தான் அஃப்கோர்ஸ் சில இடத்துல திடீர்னு சடன் பிரேக் போடுவோம் திடீர்ல ஸ்பீட் பிரேக்கர் வரும் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வாழ்க்கை வாழ்க்கைங்கிற ரோடு